হাই ফ্রেন্ডস আমি দেবাশিস আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন অর্থাৎ ইউজিসির তরফ থেকে কিন্তু আরও একটি অফিসার নোটিফিকেশান জারি করা হয়েছে আজকে অর্থাৎ আট জুলাই দু তো এই নোটিফিকেশান সম্পর্কে আমি ডিটেলসে আলোচনা করব প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ আমি বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে যে এই নোটিফিকেশানটি কী কী বলা হয়েছে এবং এই ভিডিওটি যদি আপনারা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা জেনে যাবেন যে আপনাদের কাজের পরীক্ষা হবে এবং পরীক্ষাগুলো কী করে হবে কারণ এখানে কিন্তু টোটাল গাইডলাইনটা দিয়ে দিয়েছে দেখুন এখানে লেখা রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর ফর কন্ডাক্ট এক্সামিনেশান এমনকি আপনাদের কী করে বসাবে সেই গাইডলাইনও কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের মনে আর কোথাও কোনো কনফিউশান থাকবে না যে কাদের পরীক্ষা হচ্ছে কীভাবে হবে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাদের লকডাউন চলছে কারণ আপনারা সবাই জানেন বর্তমানে কোনো কোনো জায়গায় লকডাউন দিয়েছে তো কন্টেনমেন্ট জোনগুলোতে তো যাদের বাড়ি ওখানে তারা কী করে এক্সাম দেবে সমস্ত গাইডলাইন কিন্তু এ টু জেড এই নোটিফিকেশানে দেওয়া রয়েছে তো চলুন না সমালোচনা করে শুরু করা যাক তো দেখুন আপ চলে আসা যাক একদম প্রত্যেকটা প্যারা প্যারা করে তো একদম প্রথম প্যারাই কী বলা হয়েছে দেখুন এখানে বলা রয়েছে যে ইউজি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন ছয় দু হাজার ছয় জুলাই দু হাজার কুড়ি তারিখে একটি রিভাইজড গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছিল এক্সামিনেশান কী করে হবে এবং অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার কী হবে তার উপরে তো এই যে লেটারটি ইস্যু করেছিল তো এই নোটিফিকেশানটি নিয়ে আমি ডিটেলসে ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম সেই ভিডিওর লিঙ্ক আপনারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটি দেখার পর আপনারা সেই ভিডিওটি একবার দেখে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু বুঝে যাবেন যে রিভাইজড গাইডলাইনটি কী কী বলা ছিল এবং দেখুন নেক্সট প্যারাতে বলা রয়েছে এখানে যে মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট তো এই মিনিস্ট্রি থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে কিন্তু এই ছয়ই জুলাই দু হাজার কুড়ি তারিখে আরও একটি নোটিফিকেশান জারি করা হয় যার মেমো নম্বর এখানে দেওয়া রয়েছে তো সেই নোটিফিকেশানে আপনাদের কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে কেন নেওয়া হবে কাদের নেওয়া হবে সেই সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলসে বলা হয় তো সেই নোটিফিকেশানটিও এর সাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো আমি সেইটা নিয়েও এক এক করে আলোচনা করছি তো দেখুন এটা হলো সেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের নোটিস অর্থাৎ অফিসিয়াল মেমোরেন্ডাম তো দেখুন এটা হলো ছয় জুলাই দু হাজার কুড়ি তারিখের এবং এটা হলো অ্যানেক্সের ওয়ান এখানে একটি কী কী বলা আছে দেখে নিন এক এক করে আমি বলছি দেখুন এখানে বলেছে যে আইআইটি জেই এন ই নিট এই সমস্ত এক্সামগুলো কিন্তু আপনাদের কয়েক মাসের জন্য শিডিউল করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তো তার জন্য কিন্তু আপনাদের স্টুডেন্টদের সেফটি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দরকার তো সেই সব কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে নিচে যে সমস্ত পয়েন্টগুলো দেওয়া রয়েছে সেই পয়েন্টগুলোর কথা মাথায় রাখা মাথায় রাখার কথা বলা হয়েছে এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে তো দেখুন এখানে প্রথম পয়েন্টে কী বলা রয়েছে প্রথম পয়েন্টে বলা রয়েছে যে ফাইনাল টার্মেন্ট এক্সামিনেশানগুলো এটা কিন্তু নেওয়া কম্পালসারি কেন কারণ কি ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী এই যে গাইডলাইন দিয়েছিল ইউজিসি উনত্রিশ চার দু হাজার কুড়ি তারিখে এবং তার যে রিভাইজড গাইডলাইন বের করা হয়েছে ছয় জুলাই দু হাজার কুড়ি তারিখে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী কিন্তু ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম দেখুন দেওয়া রয়েছে ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশান বারবার বলছি এখন দেখুন ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশান অর্থাৎ যারা থার্ড ইয়ারে পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের কিন্তু এই পরীক্ষা দেওয়াটা কম্পালসারি করে দিয়েছে নেক্সট দেখুন দুই নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে কি যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো কিন্তু তিরিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার মধ্যে কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে অর্থাৎ তিরিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার মধ্যে কিন্তু সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়ে যাবে তারপরে দেখুন তিন নম্বর পয়েন্টে কী বলা রয়েছে দেখুন তিন নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে স্টুডেন্টদের কথা মাথায় রেখে অর্থাৎ স্টুডেন্টের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে যে যে সমস্ত জায়গায় লকডাউনের জন্য আপনারা সবাই জানেন যে কলেজগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তো সেই সমস্ত কলেজগুলোতে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য দেখুন এখানে দেওয়া রয়েছে ফর দ্য পারপাস অফ হোল্ডিং এক্সামিনেশান অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য এভলিউশন ওয়ার্ক ফর ফাইনাল টার্মেন্ট এক্সাম অর্থাৎ পরীক্ষা এবং অন্যান্য যে সমস্ত কাজ তার জন্য কিন্তু ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু ওপেন করা হবে ঠিক আছে দেখুন এক্সামিনেশান ফর ওপেনিং অর্থাৎ এগুলো কিন্তু ওপেন করে দেওয়া হবে এটা কিন্তু বলা রয়েছে নেক্সট পয়েন্টে বলা রয়েছে যে এমএইচআরটি কিন্তু ডিটেলসে একটি গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এসওপি দিয়েছে কিভাবে এই এক্সামটা কন্ডাক্ট করা যায় হেলথের কথা এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের কথা মাথায় রেখে কিন্তু দেখুন মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের নির্দেশ অনুসারে কী করে ঠিকঠাকভাবে এক্সামটা কন্ডাক্ট করানো যায় তার যে গাইডলাইন সেটি নিচে দেওয়া রয়েছে নেক্সট দেখুন পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে যে সমস্ত অফিসারদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং নন টিচিং স্টাফদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার কথা ছিল তাদের তাদের কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা ক্যান্সেল
যে সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এডুকেশান ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর যে সমস্ত গাইডলাইনগুলো এবং ইনস্ট্রাকশানগুলো ইস্যু করা হচ্ছে যে সমস্ত অর্ডারগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো কিন্তু ইনস্টিটিউশন এবং ইউনিভার্সিটিগুলো এবং কলেজগুলো কিন্তু মেনে চলতে বাধ্য থাকবে এখানে কিন্তু সেটা কিন্তু টোটাল পরিষ্কার বলা রয়েছে অর্থাৎ কোনো ইউনিভার্সিটি যদি মনে করে যে না আমরা পরীক্ষা নেব না স্টুডেন্টদের স্বার্থে আমরা অন্য যেভাবে হোক নাম্বারটা ইস্যু করব তো তারা কিন্তু পারবে না এটা কিন্তু সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের কিন্তু নির্দেশই মানতে হবে তাদেরকে সেটাই কিন্তু এই প্রথম পয়েন্টে বলা রয়েছে নেক্সট দেখুন দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা রয়েছে যে যে সমস্ত এরিয়া কন্টেন্টমেন্ট জোন অর্থাৎ রেস্ট্রিকশান রয়েছে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো জায়গায় যাওয়া আসার ক্ষেত্রে রাস্ট্রিকশান রয়েছে তো সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিভার্সিটি যে অ্যাডমিট কার্ড বা আইডেন্টি কার্ড ইস্যু করবে তো সেটা দেখালেই কিন্তু তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে অর্থাৎ এই যে অ্যাডমিট কার্ড বা আইডেন্টি কার্ড পরীক্ষার সেটা কিন্তু পাস হিসাবে ট্রিট করা হবে ঠিক আছে লোকাল অথরিটিকে এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন লোকাল অথরিটি যেমন পুলিশ কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত অথরিটি আছে তো তাদের ক্ষেত্রে একটি ইনস্ট্রাকশান ইস্যু করে দেয় যে যে সমস্ত স্টুডেন্ট এবং যারা স্টাফরা আছেন পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইনভলভ তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ছাড়টি দেওয়ার জন্য এটা কিন্তু দুই নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে তারপরে এবার দেখুন নেক্সট তিন নম্বর পয়েন্টে কী যে সম্পূর্ণ এক্সামিনেশান সেন্টারের যে মেঝেগুলো রয়েছে দেওয়াল দরজা গেট এগুলো কিন্তু সব কিছু কিন্তু আপনাদেরকে স্প্রে করে দেওয়া হবে যে ডিস ইনফেস ডিসইনফেক্টেন্ট মাধ্যমে অর্থাৎ এগুলোকে কিন্তু স্যানিটাইজ করা হবে এক কথায় স্যানিটাইজ করা হবে নেক্সট দেখুন চার নম্বর পয়েন্টে যে ফ্রেশ মাস্ক আর গ্লাভস কিন্তু ইউজ করতে হবে যারা হলো পরীক্ষা নিচ্ছে অর্থাৎ স্টাফ সেই স্টাফ ভেরিফিকেশানের পর কিন্তু সবাইকে ফ্রেশ মাস্ক এবং গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে তারপরে দেখুন নেক্সট বলা রয়েছে যে এন্ট্রি গেট এক্সামিনেশান রুম স্টাফ বা অবজারভেশান রুম এই সমস্ত জায়গায় স্যানিটাইজার বোতলের ব্যবস্থা থাকবে দেখুন নেক্সট পয়েন্টে বলা রয়েছে যে এন্ট্রি গেটে এবং যে রেস্টরুমে অর্থাৎ বাথরুমের ক্ষেত্রে কিন্তু লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশের ব্যবস্থা রাখতে হবে ইউনিভার্সিটি দেখুন নেক্সট সাত নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা রয়েছে যে স্টুডেন্টে যেখানে বসবে যে অর্থাৎ যে সমস্ত ডেস্ক বা চেয়ারে বসবে কিংবা যে সমস্ত বেঞ্চে বসবে সেগুলোকে কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই অর্থাৎ একটা সেশনের ফার্স্ট হাফের পরীক্ষা হয়ে গেল তারপরেই কিন্তু স্যানিটাইজ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা রয়েছে এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলোকে কিন্তু ইউনিভার্সিটি বা কলেজগুলোকে নিতেই হবে দেখুন নেক্সট এবং আট নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে সমস্ত ওয়াশরুমগুলো কিন্তু ক্লিন করা হবে এবং ডিসইনফেক্টেড করা হবে যাতে কোনো ছাত্রছাত্রীদের কোনো রকম অসুবিধা না হয় তারপর দেখুন নয় নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে সমস্ত দরজার যে হ্যান্ডেলগুলো থাকে সেগুলো সিঁড়ি রেলিংয়ের যে সিঁড়ির যে রেলিংগুলো থাকে সেগুলো লিফ্টের সুইচগুলো এগুলো কিন্তু সব কিছু কিন্তু ডিসইনফেক্টেড করা হবে তারপরে দেখুন দশ নম্বর যেগুলো রয়েছে যে যদি হুইল চেয়ার থাকে যদি হুইল চেয়ার এক্সামিনেশান সেন্টার যদি হুইল চেয়ার প্রেজেন্ট থাকে সেগুলো কিন্তু ডিসইনফেক্টেড করতে হবে তারপরে দেখুন নেক্সট পয়েন্টে যেটা বলা রয়েছে যে সমস্ত ট্রাস্টবেঞ্চ যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু সব কিছুই ক্লিন করা হবে এবার দেখুন স্টাফদের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো স্টাফদের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো ব্যবস্থা রয়েছে একটা হলো স্টাফ ভেরিফিকেশান এবং সেলফ ডিক্লারেশান দেখুন এখানে কিন্তু চারটে পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে প্রথম পয়েন্টে বলা রয়েছে দেখুন যে যারা এক্সাম নেবেন অর্থাৎ এক্সাম ফাংশনালিটি মাস্ট সাবমিট সেলফ ডিক্লারেশান ফর্ম তাদের হেলথের ব্যাসয়ে অর্থাৎ তাদের হেলথ সব কিছু ঠিক আছে তাদের কোনো জ্বর কিংবা অন্য কোনো সমস্যা নেই তার যেই নিয়ে কিন্তু একটি সেলফ ডিক্লারেশান ফর্ম জমা দিতে হবে তাদেরকে এবং তাদের প্রত্যেকে কিন্তু যে থার্মাল গান যেগুলো আছে আপনারা জানেন যে দূর থেকে এই থার্মাল গানের মাধ্যমে টেম্পারেচার চেক করা যায় তো সেটা কিন্তু একদম ঢোকার সময় কিন্তু এই থার্মাল গান দিয়ে তাদের হেলথটা চেক করা হবে অর্থাৎ টেম্পারেচার চেক করা হবে এবং যদি কোনো এক্সামিনেশান ফ্যান্সারিটি অর্থাৎ কেউ কোনো স্টাফ যদি এই সেলফ ডিক্লারেশান দিতে সমস্যা হয় তার কিংবা যদি থার্মাল গানে তার কোনো অন্যরকম কিছু ধরা পড়ে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে ইমিডিয়েট কিন্তু সেই এক্সামিনেশান সেন্টার থেকে কিন্তু বের করে দেওয়া হবে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু তাকে রাখা হবে না ঠিক আছে এটাই কিন্তু বলা রয়েছে এবং চার নম্বর পয়েন্টে দেখুন বলা রয়েছে যে সমস্ত যারা এক্সাম নেবেন অর্থাৎ এই স্যার ম্যাডাম স্টাফ সকলেই কিন্তু সব সময় গ্লাভস এবং মাস্ক মুখে পড়ে থাকবে সমস্ত টাইম ঠিক আছে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু গ্লাভস এবং মাস্ক ছাড়া থাকবে না এইসব ইনস্ট্রাকশানগুলো কিন্তু দেওয়া রয়েছে নেক্সট দেখুন তেরো নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে সমস্ত জায়গায় ক্লিন এবং হাইজেনিক কন্ডিশান রাখা হবে চোদ্দো নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে সমস্ত যে সাইন সিম্বলগুলো রয়েছে পোস্টারগুলো রয়েছে যে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং মেনটেনের জন্য সেগুলো কিন্তু
তারপরে দেখুন আঠারো নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে যদি কোনো সেন্টারের একের বেশি গেট থাকে সাধারণত একের বেশি এন্ট্রি এবং এক্সিট গেট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সব গেট কিন্তু খুলে দেওয়া হবে কোনো গেট কিন্তু বন্ধ করে রাখা হবে না তারপরে দেখুন উনিশ নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে যিনি সিনিয়র স্টাফ আছেন তিনি কিন্তু এন্ট্রি এবং এক্সিট গেটে যাতে সবার মধ্যে অন্তত দু মিটারের ডিস্টেন্স থাকে সেটা কিন্তু তিনি দেখবেন এবং যাতে এক্সিট গেটে ভিড় না হয় তার জন্য কিন্তু এক এক করে স্পিড স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু এক এক করে ছাড়া হবে একসাথে কিন্তু সবাইকে ছাড়া হবে না নেক্সট দেখুন কুড়ি নম্বর পয়েন্টে বলা রয়েছে যে স্টুডেন্টদেরকে থার্মাল স্ক্যানিং মাস্ক পরার জন্য স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার করার জন্য কিন্তু অবশ্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারপরে দেখুন নেক্সট পয়েন্টে বলা রয়েছে যে ইনভিজিলেটার যিনি থাকবেন তিনি যখন অন ডিউটিতে থাকবেন তখন তিনি তার মাস্ক পরে থাকবেন সবভাবেই এবং তার তার কিন্তু প্রপার হ্যান্ড গ্লাভস কিন্তু অবশ্যই তিনি পরে থাকবেন নেক্সট পয়েন্টে বলা রয়েছে যে যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদেরকে অবশ্যই হ্যান্ড স্যানিটাইজ করতে হবে যখন অ্যাটেন্ডেন্সে সই করে সই করা হবে আপনারা সবাই জানেন যে অ্যাটেন্ডেন্সে সই করতে হয় পরীক্ষার সময় তো যখন কিন্তু সই করা হবে তখন কিন্তু তাকে অবশ্যই হ্যান্ডটা স্যানিটাইজ করে নিতে হবে তারপরে দেখুন বলা রয়েছে যে সমস্ত স্টুডেন্টদের কোনো জ্বরের সিমটম থাকবে কিংবা কাশি ঠান্ডা লাগা এই সমস্ত সিমটম থাকবে তাদেরকে কিন্তু আলাদা রুমে বসানো হবে এবং কিন্তু অন্য কোনো দিন যদি এটা না হয় তবে কিন্তু অন্য কোনো দিন এই তাদেরকে পরীক্ষা বসার একটা চান্স দেওয়া হবে এটাও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে নেক্সট দেখুন বলা রয়েছে যে হ্যান্ড ওয়াশের ক্ষেত্রে কিন্তু যাতে প্রত্যেক স্টুডেন্ট খুব ঘন ঘন হ্যান্ড ওয়াশ করতে পারে তার জন্য কিন্তু যে হ্যান্ড ওয়াশ কিংবা সাবান সেগুলো কিন্তু ব্যবস্থা থাকবে তারপরে দেখুন পঁচিশ নম্বরে এটা বলা রয়েছে যে স্টুডেন্টদের মাঝে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মানে যত বেশি সংখ্যক রুম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায় সেটা করা হবে এবং প্রত্যেক দুই স্টুডেন্টের মাঝখানে যে গ্যাপ থাকবে অর্থাৎ কোন স্টুডেন্ট বসলো তার ডান দিকে বা দিকে সামনে পেছনে সেই গ্যাপ কিন্তু অন্তত দু মিটার থাকবে দু মিটার গ্যাপ দিয়ে তারপর কিন্তু তাদেরকে বসানো হবে তো এরপরে কিন্তু দেখুন স্যাম্পেল সিটিং প্ল্যান ইজ অ্যান এক্সট্রা অর্থাৎ যে কীভাবে বসানো হবে সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে আমি পরে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে দেখুন পরের পয়েন্টে বলা রয়েছে যে খাবার জলের যে যথাযথ অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা কিন্তু ক্যাম্পাসের মধ্যে ব্যবস্থা থাকবে নেক্সট পয়েন্টে বলা রয়েছে দেখুন যে জলের যে সাপ্লাই যে টয়লেটের ক্ষেত্রে এবং হ্যান্ড হ্যান্ড ওয়াশের ক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে নেক্সট পয়েন্টে দেখুন বলা রয়েছে যে আপনাদের যে ডাস্টবিনগুলো থাকে কলেজে সেগুলো কিন্তু ক্লিন করা থাকবে এবং ভালোভাবে কিন্তু কভার করা থাকবে নেক্সট পয়েন্টে যেমন বলা রয়েছে যে যে বাসগুলোর ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা যাতায়াত করবে কিংবা ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা কিংবা অফিস কি অফিসের যে সমস্ত গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনাদের খুব সুন্দর করে কিন্তু স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করতে হবে দেখুন একদম তারপরে একদম তিরিশ নম্বর পয়েন্টে এটা বলা রয়েছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে অর্থাৎ দিনের শেষে কিন্তু যে সমস্ত মাস্ক এবং গ্লাভসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সব কিন্তু ডিসপোজ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো এই হলো টোটাল ব্যবস্থাটা এইভাবে কিন্তু টোটাল আপনাদের পরীক্ষাটা হবে তো আপনারা আমাকে কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন যে এইভাবে পরীক্ষা নিলে কি নেওয়াটা কি উচিত হচ্ছে গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন অর্থাৎ কারা পরীক্ষার সাপোর্টে আছেন এবং কারা পরীক্ষার সাপোর্টে নেই অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এরপরে দেখুন কীভাবে বসানো হবে তার কিন্তু সিটিং প্ল্যানও এখানে দিয়ে দিয়েছে তো ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বার দেখুন এক দুই তিন এইভাবে কিন্তু পরপর বসানো হবে পেছনে পেছনে তো প্রথমে একজনকে বসানো হবে তারপরে যে ডেস্কটা সেটা খালি থাকবে নেক্সট বেঞ্চে একজনকে বসানো হবে আবার তারপরে নেক্সট ডেস্কটা খালি থাকবে তারপরে আবার নেক্সট বেঞ্চে একজনকে বসানো হবে এইভাবে কিন্তু এক দুই তিন তারপরে আবার চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ এই এন প্যাটার্নে কিন্তু হবে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু হবে তাহলে সাত আট নয় তারপরে দশ এগারো বারো অর্থাৎ আপনাদেরকে বসানো হবে নেক্সট বেঞ্চ খালি দিয়ে তারপরে বেঞ্চে আবার একজনকে বসানো হবে অর্থাৎ পরপর কিন্তু সবাইকে বসানো হবে না কিংবা এক বেঞ্চে কিংবা এক ডেস্কে কিন্তু দুজন কিংবা তিনজনকে বসানো হবে না যেটা অন্যান্যবার হয়ে থাকে তো এই হলো টোটাল ব্যাপারটা আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আপনার ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না যাতে সবাই এই পরীক্